Muy buenos días. Se levanta un día más aquí en Madrid, en esta 102.1 FM, ya lo sabéis, corazón tropical. Soy Taxi Soul y esto es A Pie de Calle. No voy a mentir, no voy a mentir acerca de esto. Antes de empezar este programa he estado hablando con mi amigo Master y de algún modo me ha convencido para que esta introducción fuera dirigida, que no os preocupéis y que seáis felices. Vamos a hablar de algo bastante hippie como es este festival de Woodstock. Bueno, dicho esto, chicos, vamos a dar paso a las vías de contacto. Ya sabéis que nos podéis encontrar en la 102.1 FM de 1 a 2 del mediodía y aquí os estaremos dando hoy poca guerra, la verdad. Hoy básicamente os daremos paz y amor. Y decir que, bueno, eh, también nos podéis encontrar en nuestro grupo de Facebook, en A Pie de Calle, donde nos podéis ver en vivo y de hecho próximamente no solo a mí, sino a todo el equipo. Vamos a dar paso a ellos. ¿Qué tal, Robert? Muy buenos días. Muy buenos días, Emi. Aquí cargaditos de información estamos. Hoy estamos a tope. ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Hola, buenos días, compañeros. ¿Qué tal estáis? Aquí andamos. Vamos a darle mucha caña hoy porque además el tema tiene mucha chicha. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Muy buenos días, Emi. ¿Qué tal? Uy, Uf. estoy pa' chope la garganta hoy. ¿Qué eh, ha pasado? Estás ¿Qué cafallero, ha pasado? ¿eh? eh ¿te, has ido con los, ¿Te has ido con los Kiss anoche? ¿Ha sido eso? Me, me emocioné <risa> anoche, sí. Con, con Paul Stanley y Jen Simons estuvimos ahí mano a mano con el Jaggermeister. <risa> nah, no, yo, en realidad, yo qué sé, o sea, que... No sé qué pasa, me, me tengo la garganta pa' chope hoy, no sé qué. Iba sin abrigo. Eso, eso pasa. Yo llevo, llevo un rato muteado, tosiendo como un gorrino, ¿sabes? Y ya me habéis visto en la pantalla. <risa> bueno, chicos, pues deciros que, que como cada día es un placer teneros aquí y en concreto hoy traemos este, este festival de Woodstock, ¿no? Hablamos de, por dar un precedente, de un festival de música. Yo diría que el festival de música que históricamente ha sido más famoso, ¿vale? Este se, se celebró en 1969. Eh, y se encontró en White Lake, eh, según tengo entendido. Destacó por un sinfín de razones. Pero vamos a dejar eh, parte de nuestros compañeros que hagan un análisis quién quiere partir este melón de qué es Woodstock y cuándo ocurre exactamente. Bueno, yo me, me voy a adentrar, aunque suelo ser de los que habla más, pero bueno, me voy a adentrar porque tengo mucha información acerca de esto. Es cierto que ha sido uno de los festivales de música que más ha dado que hablar, pero no solo por el concepto de música, y es por eso que quiero partir de, de todos los conceptos de la época de los que nace Bustock realmente. Eh, el concepto de la familia, por ejemplo, que lo hablábamos antes de entrar al programa, eh, era el concepto del padre trabajador, ¿no? en el que los hijos pues, eh, estaban adecuados a esa dependencia de la familia en la que tú no tienes que trabajar, tú tienes que estudiar prepárate para un futuro y, y bueno sigue las pautas que te dice la sociedad que sigas ¿no? y, y bueno estaban ligados ¿no? a, esa comodidad, a esa comodidad del hogar eh, el, luego tratamos el concepto de injusticias sociales, eh, porque hablamos de conceptos como que la mujer estaba mucho más oprimida en esos tiempos ¿no? ni tan siquiera los hombres gozaban de las libertades que gozan hoy en día como tal y junto a esas, eh, a esas injusticias sociales podemos sumar la de las comunidades negras, las comunidades homosexuales, la educación, la política y bueno, todo ese legado que nos ha quedado a día de hoy es importante destacarlo porque claro, todo este movimiento de gusto eh, ha, ha afectado a cómo, a cómo han sido todos estos aspectos en nuestra vida a raíz de, de, de que este movimiento ¿no? cambiara y diera un vuelco a las cosas. Eh, de hecho, tenemos que hablar de la corriente de, del hipismo, porque los hippies, eh, que muchas veces la gente bueno, pues los tiene supeditados ¿no? a un segundo plano, en el que son meros fumadores y meros consumidores de droga y meros, y meros pues, personas que no pensaban, ¿no? digamos, son, es esta gente la que realmente eh, empieza con este proyecto de cambio de vida, alejado de lo que nos, de lo que nos trae, de lo que les traía, perdón, el, en la época que era el. Pues, eh, la capitalización, el consumo, eh, la producción, ¿no? Eh, eso todo estaba intrínseco en la época y, bueno, as, ellos querían alejar, ¿no? de esos factores de vida en los que no estaban cómodos, en los que no se sentían, eh, pues, eh, ligados, ¿no? Eh, entonces, también quiero destacar, sobre todo, como último concepto, el concepto de que en esos entonces se vivía la guerra de Vietnam, ¿de acuerdo? Que duró hasta el 75, entonces, en pleno auge de toda esa guerra, 
es cuando nace, cuando nace Gusto, que en el 69, como tú has dicho, ¿de acuerdo? Y, y bueno, el concepto que traen es el de traer la paz, el de acabar con la guerra como tal, porque, porque se estaba llevando a tanta, a tanta juventud, ¿no? Se estaba llevando a a morir eh, a, al frente sin, sin tener ni siquiera un objetivo, claro, porque no ha sido como otras guerras de la historia, ninguna guerra es buena, ¿no? Pero digamos que hay guerras por las que se entendía la causa, pero no era, no era el caso de la guerra de Vietnam. Entonces, eh, el, el movimiento hippie lo que trae es la paz, la libertad y otros valores que están desligados totalmente del concepto de guerra que, que en el que se estaba viviendo en la época. Eh, no sé si queréis aportar algo a estos principales datos, que yo los considero los, los antecedentes, ¿no? El por, qué, el por qué hace que surja toda esta corriente, no tan solo musical, claro. Yo lanzaría una pregunta, claro. si me permitís. Eh, pero uh -huh. eso es una curiosidad, o sea, quiero decir, no hay una respuesta correcta, creo. Y es el hecho de preguntar, eh, ya que estos hippies se reunían y digamos que en ciertos puntos no estaban de acuerdo con el sistema, diríamos que esta gente eran antisistemas o diríamos sencillamente que, que, bueno, que no estaban contentos con elementos de lo que estaban ocurriendo, pero sin embargo estaban dentro del sistema. ¿Qué opináis? A mí más que parte de antisistema o denominarlo como o lo llama Robert Hipismo, a mí me parece que lo que más genera es un movimiento de contracultura. Un poco de salir un poco de todo ese, eh, aunque suene recurrente, de todo ese esquema en el que todo está pactado y todo lo tienes que seguir y, y darle para adelante al rebaño. En, en una situación en la que, como bien dice, estamos en plena guerra de Vietnam y tú estás eh, bien obligado a hacer un... un Cumplir con tu papel. Un militar. Sí, sí, no, y, y que tienes obligado a hacer instrucción militar. Si tú, por lo que sea... No, está, no es una persona que está estudiando la universidad y está sacando buenas notas, eh, vas para allá directo a, a una guerra en la que sabemos que, que bueno, todo, todo lo, la controversia que existe a través de ella. Entonces es salir un poco de ese esquema y quejarse y tratar de darle las vueltas hacia el rumbo en el que se estaba encaminando. Bueno, si, si Jesús no, si no quieres preguntar nada más, Emi, ¿eh? o Jesús quiere aportar algo más, ¿no? Estamos bien no, así. La verdad es que lo que ha dicho Alex es un poco por donde iría yo, así que le he escuchado atentamente y he aprendido. Nah, correctamente. <risa> a partir de aquí yo diría ya de sí que empezar a hablar de, de bueno de las actuaciones, ¿no? de los músicos, de, de su participación, de lo que decían sus mensajes. Y desde el ámbito musical, lo primero que quiero destacar ¿no? es que... Eh, mmm, la figura de los Beatles, que siempre estamos hablando de ellos porque es que son, son muy, siempre han sido muy notorios a lo largo de la historia. Eh, ellos, como dijimos ya en anteriores programas, eh, nacen en el 63. Eh, todo este contexto en el 63 es que tenemos un luto nacional para Estados Unidos, vaya, en el que acaban de asesinar a Kennedy. Entonces, eh, de alguna manera, la entrada de los Beatles, con su positivismo, con sus letras de amor ¿no? y de todas estas cosas, unificó a que la juventud de la época, la juventud estadounidense, pues eh, sacara ese alma que se, que se dio a ver en, en Woodstock. Eh, por supuesto, hablamos de, de muchísimos otros artistas que influyeron en todo este movimiento ¿no? y en el concepto de que en sí mismo recoge, recoge Woodstock, que podemos nombrar desde Janis Joplin, Jimi Hendrix, eh, eh, artistas como <coughs> perdón, eh, Santana, Los Who... De acuerdo, también hablamos de menos conocido porque no fue luego tan destacado como músico, pero el mensaje que dio fue muy potente y creó un canto al unísono en todo busto que fue Country Joe McDonald, que como digo, a pesar de no ser muy destacado, eh, canta una canción que narra irónicamente ¿no? todo lo que el país exigía a estas familias que le enviar a sus hijos a morir, ¿no? decía que abrieran las puertas del cielo porque no sabríamos dónde íbamos a acabar el día de mañana, y esta canción se llama uh, I feel like I'm fixing that to die rag que significa, bueno, eh, pienso que voy a morir, como un trapo sería la traducción, algo, algo similar, es que la traducción exacta no, no queda bien, es un arapo, algo parecido. ¿no? Como un harapo, sí, como un trapo, lo, lo, lo he oído yo en la descripción, vaya. Entonces, bueno, ¿qué tenéis que decir, chicos, de todas estas, de todas estas, estos artistas que, que allí salieron? La verdad que... La verdad que había pedigrí. Sí, sí. Sí, sí, y había ya... pedigrí, o sea, había unas cacho bandas... De hecho, hay y muchas muchos... que rechazaron tocar, ¿sabes? Sí, a mí me sí, resulta sí. sorprendente, de hecho, la que sería la más esperada de ellas, de las apariciones, me refiero, y es sí. la del señor Bob Dylan. 
Eh, Bob, Dil ah, Bob Dylan no. había creado un himno ¿no? eh, para este momento. Era, uh -huh. Por supuesto hablo de la canción de Blowing in the Wind, que fue pff, un icono de toda la generación precisamente hippie, eh, en la cual lo que marcaba era una serie de tiempos de cuándo acabará la violencia. ¿no? Eh, eh, lo que define la canción es, por ejemplo, empieza How many roads must men walk down eh, ¿Cuántas eh, carreteras debe de andar un hombre para finalmente eh, convertirse como tal en un hombre? ¿Cuántas experiencias debe de tener? ¿Cuántas eh, balas se deben de disparar para ver que finalmente matan? Ese es la, el mensaje que trataba de transmitir con Blowing in the Wind. Y fue un mensaje que era un himno, un icono, es como si, yo qué sé, como si cojo y hago una convención del soul, por ejemplo, y no me traigo a, yo qué sé, a James Brown o a un Sam Cooke, ¿no? Eh, eh, me suprimo el icono completo de lo que es eh, la sensación conjunta, ¿no? Como, como filosofía conjunta. La verdad, bastante sorprendente que alguien como Dylan no, no acudiera al encuentro. Sí. Sí, ya te digo, porque además todos esos mensajes de, de, de muchos artistas, ya de aquí, me gusta destacar, por ejemplo, el de, el de Jimi Hendrix, ¿no? Que, que bueno, eh, hizo un solo de guitarra y luego, bueno, hizo mucho solo de guitarra, ¿no? Y posteriormente pasó a tocar el himno de los Estados Unidos haciendo tocando la guitarra con los dientes, haciendo de alguna manera sonar la guitarra como un rifle, literalmente. Decían las personas que habían visto ese directo, ¿no? Cuando me he estado informando a la hora de esto. Eh, se destaca también la de Santana, porque Carlos Santana, eh, que trae un tema que es Soul Sacrifice, pues tiene una pegada en el público, ¿no? Además se da a conocer y, y se mete por primera vez, digamos, en estos ámbitos, la música latina junto con el rock. Y para ello supongo que es un precedente de envergadura, vamos, sin incalculable. Y, y bueno, los Who, que a pesar de no seguir, digamos, ese movimiento hippie como tal, sí que tenían unas letras contundentes que hablaban de, de la juventud, de, de la unión de la juventud, ¿no? de una revolución, digamos. Eh, y bueno, pues eso, eso marcó claramente a, a la generación que, vio, que, que vino de Bustock. Luego... Posteriormente, como ya, como ya había mencionado, pues el, 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 el hombre Country Joe McDonald, que yo ni le conocía, ni le conocía, eso sí, pero la canción, cuando la he escuchado, sí que la había reconocido. Entonces, me resultó muy chocante, ¿no? El decir, es verdad que este tío, como una figura musical, luego no, pero no prevalece en el tiempo, no debió de durar mucho. No sé muy bien por qué tampoco, porque no he seguido nada de su carrera, por desgracia. Pero sí que es verdad que, como digo, el precedente que dio sociocultural eh, fue muy fuerte. De hecho, hay unas imágenes de las 400.000 personas aproximadamente que habría allí en Bustos, que, que bueno, no lo hemos comentado, pero eso venía después, pero iban a ser 70.000, al final fue una locura, ¿no? Al final fue una locura, se habla un poco del caos, de, de, del caos en el, en el sentido de que había demasiada gente, ¿no? No había tanta comida para... No había tantos víveres para tanta gente, no había tantos recursos sanitarios para atender a tantas personas y, y eso fue una de las causas por las cuales, pues, digamos que es, se une un poco el concepto de gusto al caos, al, al qué está pasando, ¿no? A lo, los timing en los escenarios no fueron... Jimi Hendrix salió con un retraso, no sé si fueron de horas, increíble. O sea, te veía tocar por la tarde y tocó por la noche, no, no lo sé muy bien. De hecho, comentaste eh, antes... Que debería me... haber tocado el domingo por la noche y acabó tocando el lunes por la mañana. Hay concreta, Alex. De hecho, comentabas mm. antes que me parecía muy interesante, Robert, que, claro, la gente trataba de atribuir una cuestión de comportamiento de grupo, ¿no?, a los hippies, como diciendo, estos hippies, ¿no?, están ahí, son unos chungos y tal, no sé qué. Resulta... No come que... flores. Total, total. <risa> son, un... son unos chupayerbas. Bueno, el tema es, vamos a ver, estos tipos resulta que estaban ahí de festival, se lo estaban pasando bien y tal... Y hubo incluso defunciones, según me contabais antes, ¿no? Sí. Pero no hubo ni un solo altercado, ni uno solo. No, todo, todo lo que decíamos antes era, eh, creo que Jesús lo ha mencionado, ¿no? Que hubo tres, tres fallecidos, hubo Jesús. Sí, fallecieron tres personas por tres causas totalmente diferentes, además. Pero tú, y tú piensas en el concepto de, de, del caos que había, porque eran de 70.000 personas a casi medio millón de personas... 
que no hubiera altercados por violencia. La gente no tuvo ningún altercado por, por violencia. Yo lo, de lo que me he informado es que realmente esos, es, esas muertes o, ese, o, o los pocos conflictos que pudo haber fue por la carencia de alimentos, como te digo, por, porque la gente, por, por desgracia, pues iban muy afectados por las drogas, porque en el consumo en esa época era brutal. Estamos hablando de drogas como la marihuana y el LSD. Entonces, eh, el, eh, consumo en no esa, ten... el consumo en esa época hay que centralizar en, en Woodstock. En Woodstock, en con, concreto, sí. El quiero consumo decir. Woodstock. Como, el consumo Woodstock como, fue, fue O sea, altísimo. quiero decir, en ese Entonces, lugar, me imagino que la gente que estaría trabajando en Nueva York, en Manhattan, iría bien. Espero, vamos. E efecti efectivamente, Espero. pero vamos, yo me refería a eso, al concepto dentro de Woodstock, de que, de que estamos hablando de, de ácidos, ¿no? Entonces sí, son sí, sí, drogas sí. que realmente son algunas... Bueno, la marihuana quizá no tanto, pero son drogas fuertes. Entonces, eh, ante carencia de alimentos y ante posibles enfermedades que pudiera tener la gente... Pues eh, blanco y en botella, es decir, en ese contexto, claro, pueden pasar esas cosas. Lo raro es, con medio millón de personas, tan pocos fallecidos hubo con el descontrol, digamos, que tenían allí, porque evidentemente eh, le, el, iban a albergar a muchísimas menos personas, entonces todo esto fue de sopetón, claro. Y bueno, eh, podemos hablar Luego también... ya los fallecimientos, los fallecimientos y eh, fueron circunstancias, bueno, sí, a uno le dio una sobredosis y otro se murió de hambre, pero es que otro... Por lo que he leído, eh, estaba durmiendo al lado de una especie de como de tractor o apisonadora o algo para aplanar terreno. Y sí, simplemente arrancaron, movieron eso y el pibe estaba ahí durmiendo, ¿sabes? Y pues bueno, ahí se quedó, ¿sabes? Le pasó por encima y hasta hoy. Es que en concreto o sea, el como, terreno... Como... <risas> En concreto, el terreno de gusto que al final fue, eh, fue bueno, apalabrado con un propietario de una, la redundancia, de una, granja, de una sí, propiedad era una que era una granja. Entonces, claro, me, me, me entra en contexto el hecho de la tercera muerte que mencionas, que fuese de esa manera, claro, muy lógico. Sí, eso, eso he leído, vamos, no sé si la, será cierto, pero no, si eh, tiene... eso he leído, me, me llama la atención, ¿no? En plan, de todo lo que podía ocurrir, justo te ocurre eso, ¿sabes? Sí, y, no, y, claro. Y me... Que, como, que luego lo, lo puedes achacar también a las drogas, porque si te quedas durmiendo debajo de la rueda de una pisonadora, pues pero, posiblemente no, sé, no has coordinado para llegar hasta la tienda de campaña. <risa> <risa> Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta antes de que él me ponga a contaros mi libro otra vez. No, Yo... bueno, la, la verdad que por esa parte tampoco es que fue todo caos y demás. Sí que es cierto que había un poco de descontrol, pero, pero también, aparte de, de las defunciones que comentó Emi, hubo incluso nacimientos ahí y, y llegó sí. hasta un punto en el que la gente lo avisaba entre concierto y concierto, en plan de, sí. oye, José, eh, acércate detrás del escenario que tu mujer está dando a luz. <risa> Sí, es verdad que mencionan, mencionan lo del tema de los partos y, y yo me quedé sorprendido buscando la información porque, claro, como supone eso, o se quiere decir, sí que he visto imágenes ¿no? de en medio de Bustock de, de madres que llevaban a su hijo a Bustock, pero ya había nacido previamente antes de estar en Bustock, quiero decir. Uh -huh. Y claro, pero el hecho de que te comenten que, que allí, entre tanto entre todo el barro, porque fueron tres días lluviosos, ¿no? Bueno, no sé si porque los mismos hippies aclamaron a la lluvia que hubo un momento en el que ellos mismos, todo el público hace un cántico, ¿no? Como que no recuerdo muy bien el que decían, pero hacen un cántico, ¿no? Para llamar a la lluvia. Luego, a posteriori de eso, tres días de lluvia. ¡Pam! Todos entre el barro, alucinando y bailando y amor libre. Y eso de está hecho... bien, que se, que se laven, coño. <risa> Dios mío. Y, y de hecho mencionaban que, que, que eso, que la gente incluso tenía actos, actos sexuales al aire libre, a plena vista de todo el mundo, básicamente. No a nivel, ya te digo, de una orgía como tal, pero sí que es verdad que podías girarte la, la girarte una esquina de la tienda de campaña y encontrarte a una pareja pues ahí retozando en medio del barro, ¿sabes? Tranquilamente. ¿Qué se podía esperar de estos hippies? <risa> ¿Cómo, cómo gusta dar caña, ¿eh? <risa> a ver, es que en realidad yo creo que, que es muy suculento por todo lo que va hilado. O sea, porque quiero decir, normalmente entendemos un festival como un sitio que efectivamente tú vas a divertirte y tal, no sé qué. Claro, hay marcha y la gente se interrelaciona y hay canciones y todo esto, pero esto fue como la madre de todos los festivales en el sentido de que era una... O sea, no había tiendas de campaña, tío. Había edredones muy gordos. O sea, la gente <risa> se cogía y se tiraba por ahí. Yo, yo he visto, o sea, de documental de fotos sobre todo y vídeos, ¿no? Sí. Eh, eh, o sea, verdaderos... Eh, tú sabes cómo... Por ejemplo, Ciudad de México tiene una particularidad, ¿no? Que es que eh, no tiene edificios altos en general de construcción en su extensión, sino que más bien 
las casas se distribuyen en una hilera enorme en la esplanada sí. de, de casas bajas donde vive la gente. Ciudad de México es en una gran parte esto así. Bueno, pues justo que es igual. Ahí no había una tienda de campaña con los palitroques bien puestos y todo esto. O sea, tú veías el montón donde hacía más calor, ¿vale? Para pasar toda la noche y decías... ¡Bruh! Piscinazo, ahí me tiro. <ríe> y ya está, tío. Y ahí te encasquetabas. Claro, no me extraña que cuestiones como el abastecimiento, como, o sea, bueno, el tema de ya las relaciones de. O sea, que, que tuvieran sexo. Eso es de lo que menos me impresiona. Lo que. Sí, bueno. Lo, lo que no. Lo que más se hacinaban ahí para, dor para dormir, se hacinaban ahí dándose calor como si fuese una manada de focas. O sea, es espectacular. Total, total. <ríe> lo, que, lo que más me extraña es precisamente <ríe> el hecho de que que yo que sé, eh, virus como, como el coronavirus surgie, no surgieran en el entonces y tengan que haber surgido ahora, porque ahí podía haber salido de todo, pero de todo. Y... Con mil cepas distintas, vamos. Sí, sí. Tu figúrate. Tío. Porque, no, lo que sí que no hemos comentado, que porque yo me imagino que no todos los asistentes serían de Estados Unidos, o sea, habría asistentes de, sobre todo América Latina también, que les, entre comillas, a muchos países les pilla relativamente cerca, y no sé si gente de Europa que me imagino que se, que se animarían en el concepto de quiero conocer a mis artistas favoritos, quiero... ¿Sabes? Quiero, quiero estar en ese, en ese ambiente. Y lo que sí que me gustaba, lo que sí que me gustaría comentar, porque también, claro, eh, la gente que ha visitado, que, perdón, que visitó Bustock, o sea, gente que ha estado, que está viva hoy recientemente, recientemente todavía, a día de hoy, y que ha contado su vivencia allí, eh, pues hablan de ese, de ese gusto como inigualable, único, y es precisamente por todo lo que venimos hablando de antes, que son los conceptos eh, que hicieron eso posible, porque no solo era un festival de música, nació de tantos conceptos socioculturales que se dieron al mismo tiempo, que evidentemente algo de tal magnitud es muy difícil que se repita, es muy difícil que se repita y por eso hablaban de ello como un, como un, como un festival inigualable y repetible. Claro, ta también porque yo creo que un poco partimos de la base de 2021 como el concepto que nosotros tenemos de, de festival. Es como si, sí, pues a un sitio al que yo puedo ir y puedo estar tranquilamente con mi tienda de campaña disfrutando de la música y demás. Pero también en esa época eh, los festivales no es que fuera algo que fuera que ocurrieran cada año. No, Era no, algo claro. muy raro que, que estaba empezando a surgir. Y, no, no, y de y, hecho después no. de gusto que empezaron a darse festivales como Lulapalusa y todos estos eh, que ya intentaron intentaron eh, no copiar, ¿no? Pero asemejarse a esta, a esta vivencia de que hubo un gusto que nadie lo consiguió. Eso es a lo que me refería yo con Intentaron todo poner tiendas de campaña, tronco. Intentaron <risa> decir aquí que la gente duerma en un la sitio. En la zona de parking y la lía. Si tenías que dejarles ahí al libre albedrío que la lía en <risa> Total. Los, los parkings son los culpables de que los festivales de hoy en día no sean como gusto, que eso es así. Eso lo sabemos todos. Eso es que no toca la crisis hasta las 3 de la tarde. Eso, eso suma, sí. Yo lo veo fatal, ir a un festival y que no toque la crisis, pues no sé. Pero esto no es un festival, coño. <risa> Por favor, que alguien hable, es que no digo más que estoy bien. Me encanta. No, mí, no puedo aportar mí, más. Soy, a mí me encanta soy el, el momento dice, Soy el alivio cómico de, de claro, este programa. A mí me encanta el momento de Jesus, ¿no? Como para, porque estamos hablando de cosas tan serias, ¿no? Que luego dice, pues, voy a calmar un poco el ambiente, voy a rebajar, voy a tirar un chiste sí, sí, y a ver qué pasa. Sí, sí, soy como Martin Lawrence en, en dos policías rebeldes, ¿sabes? O sea, soy, soy el, el, el de los chistes. Ya que no puedo aportar al argumento. Bueno, me, eh, mentira, porque seguramente que musicalmente pudieras hablar de, de... Seguramente, aunque sea de Santana o de tal, podrías comentarnos algo. Seguramente ¿Puedo, cosas ¿puedo que hablar, hablar no de bandas que, que la cagaron rechazando tocar, como The Doors? Pues que dijeron, habla, eh, habla. va a ser un festival de segunda fila y luego tocaron The Doors. Pues vale, tío. Vamos a hacer una cosa. Antes de rechazar este argumento, vamos a hacer un pequeño descanso. Apenas cinco minutos... Y estamos ahora mismo de vuelta con todos vosotros. Bueno, os prometo que me he echado el edredón ahora mismo encima y olía a pachuli. Así que es el momento exacto y perfecto para seguir con todo este speech. Eh, ¿Dónde nos habíamos quedado, chicos? ¿Quiénes son aquellos miserables que desecharon la oportunidad de estar en gusto y por tanto desaparecieron para el resto de sus vidas? Pues mira, aparte del mencionado Bob Dylan, 
que, que le dio la pataleta, estaba cansado de tanto hippie y dijo que os den. Pero es que me encanta, la, o sea, he visto varias, pero la que más me ha gustado es la de los Beatles, que dice, vaya, vaya huevos cuadrados tenéis. Esto me recuerda a, a una canción de Death con dos que decía que la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Pues en este caso también, fíjate. Sí. Resulta que, que, que contactaron con los Beatles, ¿no? Y yo les dijo, claro, si toca la Plastic Ono Band, eh, mm. los Beatles tocamos. Duda, <risa> la Plastic Ono Band era la banda de Yoko Ono, me imagino, ¿no? En la, en la que tocaba también Yoko Ono, claro, de ahí oh lo de Plastic Ono Band. Y no sé si, pa parafraseando, su, utilizando el apellido de Yoko Ono, escuchar a su banda, supongo que se te dicen, va a tocar Plastic, plastic Ono Band en, en tu festival, y dices, o oh, 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 no. Yo, no, por, yo, solo he visto, yo solo he visto a Yoko Ono cantar, digamos, en un directo en una ocasión, y era además una ocasión, tú fíjate, ¿no? Lennon, vosotros sabéis que él, eh, digamos que, bueno, una de sus grandes eh, voces, de, de sus grandes guitarristas que le inspiraron, era el gran Chuck Berry, ¿no? Bueno... Eh, posteriormente a que Chuck Berry, pues ya sabéis, él pasó por la cárcel y todo esto, tuvo ahí un lío, ¿no? Y, y posteriormente, en determinado momento, le citan para cantar en un plato de televisión al cual estaba invitado Lennon junto con Yoko, ¿no? Bueno, están ahí los tres en un escenario, ¿vale? Y <coughs> voy a citar... Bien. Voy a citar textualmente, aunque me va a ser mmm, bastante jorobado esto de reproducirlo. Yo escuché cómo estaba haciendo un riff ahí Chuck Berry currándoselo todo bien, tal, no sé qué, y de pronto coge y abre la boca Yoko Ono y hace algo parecido a... No estoy exagerando nada en absoluto, ¿vale? Era un canto, un... era como un canto de una morsa, una nutria y una ballena a la vez. Y ahí fue cuando comprendí que a un artista, incluso después ya de que se jubile y deje la música y tal, se le puede castigar, pero bien. <risa> eh, para mí, para mí en, en ese vídeo que yo también lo he visto, el, el héroe es el técnico de sonido que cuando lleva cuatro segundos escuchando a Yoko Ono pegar alaridos como, como una jirafa moribunda, <risa> le baja el volumen, ¿vale? Y es bastante cómico ver el vídeo completo porque ves a Yoko Ono toda ajenada porque no se oye. Entonces ella intenta pegar gritos en el micro claro. y no se oye. Entonces empieza a gritar más fuerte, pero como no se oye, intenta buscar los micros de los demás <risa> a su alrededor. O sea, es, es un vídeo inmenso y el, el técnico de sonido es, es mi héroe, ¿sabes? O sea, sí, sí, es como, sí. es como, claro, menos mal. Gracias, damos a que estabas tú ahí para salvarnos. <risa> no puedo. Y también se ve la cara de Chuck Berry que pone de Dios mío, tierra tragada. Es verdad, la cara bien. de Chuck Berry de ese de What the fuck, ¿qué está haciendo esta tía aquí? O pues, sea, eh, este. pues eso, claro. Y al final, la organización de Bustock dijeron: eh, Bueno, había, hubo otros motivos también. Además, los Beatles hacía ya muchos años que no tocaban juntos en directo porque ya se llevaban a patas. Claro, estaba, estaba, es que y estaba era el final de su era, carrera, ¿no? El 69, 70, sí, y más o menos. Sí, ya era, estaban ya dando sus últimos coletazos. Se dio tiempo a grabar 20 discos más en, <risa> en un año de carrera. <risa> <risa> otros, otros invitados de honor. Esto, esto sí que me parece plan de, pues, pues sois unos payasos, ¿qué, qué te voy a decir? <risa> eh, bueno, vos, vosotros sabéis que yo no soy especial amante de Led Zeppelin, pero hombre, su importancia tuvieron en la época. Pero decidieron rechazar el hecho de participar porque, claro, es que con un festival tan bestia, con tantos nombres, ellos eran uno más. Y ellos no querían ser ah, uno más. Se hicieron de menos la ellos. Cabeza, ¿sabes? No, sí, es, es como gola, ya no solo hacerte de menos, sino en plan de aquí demasiado nivel, ¿sabes? Eh, qué gol atrás, por eso. No, 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 no nos gusta que haya más, más nivel del que podemos aportar nosotros, ¿sabes? Sí, hubo, hubo alguna que otra vez que eh, algún que otro telonero, los Led Zeppelin llevar, dejaron de llevar a determinados teloneros porque les, les eclipsaban, ¿eh? Y eso no sí. les gustaba. También tenían la fea costumbre de escuchar los temas de los teloneros y... ¡Oye! Ahora este es mío, ¿sabes? Y se grababan un temita de Le Zeppelin que no era de Le Zeppelin, ¿sabes? Ay. Grandes los Le Zeppelin, no le vuestros huevos. Y bueno, luego también eh, iban a haber ido King Crimson, los, los míticos King Crimson de los que hablamos el viernes pasado. Sí, de los, pero, de los principales del progresivo. Pero, que pero al final tenía, tenían compromisos en Inglaterra y no, no llegaron a tiempo para tocar en el festival. Pero vamos, o sea, todos esos hippies ahí con sus cosas <ríe> y se ponen a tocar los King Crimson ahí. Yo creo que habría habido más muertes aún si llegan a tocar eso. 
Bueno, si queréis retomamos un poquito el hilo ¿no? de, de lo que veníamos diciendo de que era sobre ese, el sensacionalismo que causó, bueno, de lo que hablaron los medios posteriormente después de Gusto, ¿no? que fue todo muy, pues digamos, tirando hacia la baja o, o en, tirando a ensuciar el, el movimiento hippie, no porque sí que es verdad que, que bueno, que que hubo mucho, mucha controversia con todo lo que decíamos antes, ¿no? El consumo de drogas, los actos sexuales al aire libre, los partos, eh, bueno, las muertes que por escasas, como fueron tan escasas, yo me imagino que apenas, apenas se mencionaron, en, en el sentido de que yo cuando busca información ni siquiera lo han mencionado en ningún momento de, de los documentales. Y bueno, yo lo que sí que remarco es que mmm, dejaban un poco de lado no todo el concepto que sí que traían ellos, que era el concepto de, de, de la paz de espíritu, la libertad, el amor libre, eh, eh, ese concepto que quería unificar, como decíamos antes, a las juventudes, no para que todos remaran en una misma dirección, no buscaran lo mismo, que al fin y al cabo estábamos hablando que sobre todo el concepto era finalizar, el fin de la guerra, el, el, de, el terminar con este acto sin sentido de violencia, ¿no? Y bueno, muchos de los, asi de los asistentes eh, que estuvieron allá eh, explican que son esos conflictos pues lo remarcan de mala manera ¿no? en, en, en los medios a través de, de eso. ¿no? Fijando, hay, hay un descontrol que, que no se pudo contener, pero realmente hablamos de que no hubo violencia como tal. O sea, todos los asistentes... Eh, Compartían la comida, eh, de hecho los mismos músicos decían, mirar, mirar al de al lado, el de al lado es vuestro hermano, y si no entendéis eso, es que no, no entendéis el concepto de a lo que habéis venido aquí en Woodstock. Los músicos, eh, desde el escenario decían eso. Y, y bueno, ¿qué trajo gusto eh, ¿Qué trajo gusto como aspectos positivos y negativos a la industria musical después de esto? Bueno, pues hablamos de... De, por ejemplo, la influencia de la música sobre la sociedad, ¿no? Reunir a la gente al hablar de amor, de disfrutar de la vida, de todos estos conceptos que ya hemos hablado del, del movimiento hippie. Eh, eh, también, eh, por desgracia, digamos que la música luego no adoptó esos, esos ideales que aportaban los hippies, ¿no? Porque luego la música se torció más hacia lo comercial, hacia conseguir más ventas, hacia, hacia ser el más escuchado, hacia, ¿no? hacia estos conceptos. Como digo, son aspectos positivos y negativos que trajo, o sea, son, son hechos. Eh, y yo lo que me gustaría incluir, sobre todo porque, claro, hasta ahora, no lo sé exactamente, pero creo que el documental que hubo de Woodstock... Eh, que casi se narró como un film, digamos, o sea, casi fue como una película. Lo que pasa es que, claro, era basado todo en hechos reales, en hechos, literalmente, pues, en, en, en entrevistas a la gente que había llegado allí, y a los músicos, a, a los empresarios que, que, digamos, que promovían todo el acto y demás. Eh, aparte de todo esto, para el, para el tema audiovisual, ¿no? Porque, digamos que en Bustock es la primera vez que se hace la, la grabación con distintos puntos de vista de varias cámaras. Y todo eso luego se hace en un montaje. Y esa fue la manera de iniciar el concepto audiovisual de cómo se van a grabar a partir de ahora en adelante todos esta clase de eventos. Porque esto hay que documentarlo. Esto fue tan gordo, fue un punto tan gordo en la historia que tenían que documentarlo. De hecho, si mal no recuerdo, Scorsese fue el que hizo, el que produjo el... Sí, es ¿verdad? Scorsese. Sí, Alex. Scorsese, sí, estaba por ahí metido. Claro, entonces, que ya era, que no sé si por aquel momento ya era uno de los grandes como tal, pero me imagino que se estaría abriendo paso en su carrera y esto fue uno de los puntos de inflexión que, que le marcaron hacia arriba. Y, y, y como os digo, ¿sabes? Eh, este era, había que documentar todo eso de... de, de ¿cómo, ¿Por qué había tanto caos? Claro, si, si pones eh, 70.000 personas como asistentes, pero luego aparece medio millón de personas, la que se arma ahí es la de Jesucristo. O sea, se armó un Harry. Y en el buen sentido, quiero decir, porque, como decíamos, ¿cómo es posible que con tanto lío, con tanto lío, mmm, por ejemplo, no, de, no me gusta decir solo, ¿no? Porque una vida es una vida y tres, pues son tres vidas. Y, evidentemente, eh, son muertes, ¿no? Pero sí que es verdad que me sorprende que no hubo nada de violencia como tal. O sea, no es que, no sé, a lo mejor habría algún conflicto, alguna peleilla provocada por el tema de las drogas o del estado de la gente, pero... Yo creo que sobre pero... todo eh, acerca del sensacionalismo que mencionabas antes. Esto tiene una relación directa precisamente con la atribución del caos del festival. Me explico. Al fin y al cabo, durante toda esta época en Estados Unidos, lo que se trataba de combatir como mal común era el comunismo. O sea, quiero decir, esto, esto era una idea que estaba insertada en la sociedad, ¿no? Es como si ahora 
se habla de, de perroflautas y de fachas y de no sé qué y todo el mundo tiene, digamos, una etiqueta y una denominación para que, sí. te, sencillamente para que te clasifiquen. En fin, uh -huh. en aquella época... Para que te metan época, dentro de un pack. Exacto, uh -huh. en aquella época el concepto era huir del comunismo pero porque en Estados Unidos estamos por encima de esto, ¿no? Y ahí ya no se discute... Había una vertiente de, de, de la izquierda que, que por los 60, quiero decir, que por eso. Entonces, no sé si sería a raíz de eso que vamos a eclipsar todo esto porque no vaya a ser que la gente haga preguntas que no queremos que nos hagan. No vamos a, ¿sabes? No vamos a poder responder a ciertos temas que, que sacan de toda norma social claro. lo que hemos construido como sociedad y esto se va de madre. Esto no puede pasar. De hecho, yo creo que ocurre como con tantos otros movimientos sociales que se generan y que de hecho producen una gran aclamación popular porque hay mucha gente que se identifica con valores que, que nacen de movimientos al fin y al cabo son eh, que surgen por determinadas épocas por distintas necesidades que ocurren pero aquí la atribución que se le da en relación por ejemplo con el comunismo es más que evidente al fin y al cabo la costumbre de digamos del movimiento hippie era que todo era de todos tranquilidad Paz y amor. Así ocurrió que se quedaron sin comida y luego igual alguno al otro se comió el brazo y por eso igual falleció alguno. Pero en un principio la propuesta, claro, es muy bonita. Es coger y decir, no, esto todo es de todos y tú puedes coger de lo que quieras porque todo es de la naturaleza y la madre tierra y tal. Claro. Eh, es fácil. La patata no se puede poseer. <risa> Exacto. Como Homer. La patata Homer. es fruto de la madre tierra. <risa> Bien visto. Bien visto. De hecho, es que, o sea, la, la atribución que se hace, por ejemplo, en Los Simpsons de comedia es esa, ¿no? Y que viene a explicar todo esto. Todo es de todos, sí, sí, vale, perfecto. Pero debe de haber una, una regulación y un orden, ¿no? En común, digamos, para que, por, por ejemplo, para que se pueda desarrollar un evento. O sea, quiero decir, aquí no hay ningún para entendimiento ver. político más allá del hecho de que si realizas Totalmente. un evento... Yo, yo te estoy narrando esto, lo digo para que nadie me coma luego después de esto y diga, Robert es un no, hippie no. y tal. Ah. No, a ver, yo estoy narrando los hechos de lo que me he documentado. Hablando <risa> acerca de, de todo el tema de la comunidad, ¿no? De, del hecho... O sea, ellos se organizaban, claro... Hablamos de que ellos se organizaban en comunas, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y estas ¿Mm? comunas, eh, realmente se decía que no tenían líderes, pero, pero sí que los tenían, por supuesto que los había. O sea, había gente que administraba, digamos, un orden mínimo hasta el punto que fuera controlable y en el momento en el que no lo fuera, lo que se trataba de hacer desde el propio movimiento era evadir las responsabilidades. O sea, había un tío que, yo qué sé... Pues que se había llevado comida para no sé cuántos, había llegado, había llenado la furgoneta, ¿vale? La Volkswagen esta famosa, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el modelo, pero me encanta ese bus. Sí, sí, bueno, no, todos, todos sabemos de la furgoneta. Eh, vale, ¿no? Sí, la sí. furgoneta de los hippies. La, fur sí, la, sí. Hippie, bur la hippie furgo, exacto. Entonces, ellos se cogían, se rellenaban la furgoneta hasta lo que diera de comida, de tal, no sé qué, no sé cuántos. En el momento en el que aquello terminaba, cogían y decían, bueno, ¿de quién es la furgoneta? No, de, de, de Alejandro. Ah, vale, pues Alejandro se está yendo, ala, chao. Ah, bueno, pues nada, pues a andar, ala, ya está. Y estaba disuelto el movimiento. O sea, quiero decir, ahí, ahí terminaba la movida. La historia era que como fue un movimiento que generó tanta aclamación y que luego, claro, la gente dijo, ostras, estaban al principio citados 70.000 personas y de pronto hay medio millón. ¿Qué está pasando aquí? Estamos hablando de en una época en la que, por cierto, también vale recordar que no había redes sociales, ¿vale? O sea, quiero decir, la información no fluía tan deprisa. Entonces, que a ti te contaran la leyenda de que se había juntado medio millón de personas, si no más, en un festival, eso generaba un impacto social tal. O sea, la gente decía... Paz y amor, me voy a pillar una fufu de estas y me voy por ahí por el campo. No. Y... y eh, lo que se le trataba de dar era esa connotación política a la cual la sociedad respondía diciendo ¡Ostras! Se nos está llenando el barrio de, de comunistas. Esto hay que pararlo. Por eso le, le tenían que meter una crítica social súper fuerte para que esta gente, pues, eh, digamos, bajara el power, ¿no? Sí, porque también lo, lo pensamos como se esperaban 60.000 personas o 50.000 personas y acabó yendo pues entre 400.000 y 500.000. Sí. Tú piensas, ¿cómo metes a toda esa gente 
en un campo que ni siquiera está cercado de ningún tipo, no tienes taquillas en la que tú reclamar una entrada, porque obviamente todos los artistas, toda la gente que se encarga de montar el escenario... De hecho, eso, hubo gente que lo, se coló lo, lo a saco, o sea... Eh, es que la gente dormía encima de las verjas que, que servían para delimitarlo. Es que eso es, es descontrol absoluto. Estamos hablando de que las carreteras nacionales quedaban colapsadas y la gente iba andando, que tenían que llevar a los artistas en helicóptero. Sí, de hecho, ha habido un punto en el que, no sé si lo he mencionado, que era que, que, se, que sí, creo que sí, que, lo, que tuvieron que mandar a, a um, helicópteros de la Armada para que trajeran víveres y, y, y no sé si trajeron más asistencia sanitaria y todo para poder cubrir sí, todas las carencias claro. que tenían, claro. Sí, es que todos los suministros médicos que tenían volaron. Y además que se menciona como que, no sé muy bien, porque me imagino que habría ahí sí una especie de tienda de campaña como las que conocemos así de Cruz Roja, que se montan como tal y tal, que sería lo único que habría para poder atender a, entre comillas, 70.000 personas, que luego resultó una maraña de gente increíble. Que, que en realidad, más que parte de primeros auxilios y cosas así, era una, una de estas comunas que justo estábamos hablando antes, que se llamaba Hawk Farm, que se encargaba de ayudar a la gente que por lo que sea se había pasado pues bebiendo, eh, consumiendo cualquier tipo de cosas, que, sí. que servían campañas tipis que se montaban entre ellos, de, de, vamos, de forma totalmente eh, por terceros, por decirlo de alguna forma, no estaba directamente ligado al, al festival. Y se dedicaron ellos de forma altruista a ayudarlo y demás. Obviamente también en el momento que tienes cosas más graves que alguien que se está mareando o que está teniendo un bajón de tensión o cualquier cosa, ahí ya sí que tienes unos recursos médicos, pero en, en primera línea tenías a toda esta gente de, de forma altruista. Sí, y muy interesante, ¿no? Porque también digamos que forma parte de lo que era ese movimiento, ¿no? Porque me imagino que no todo el mundo de manera altruista decide, ah, pues voy a ayudar a estas personas cu cuyos, ide cuyos ideales no comparto y cuya locura ha llegado hasta este extremo del caos en medio de esta finca, ¿no? Claro, es que tú, tú piensas lo que por lo que sea llegas ahí eh, más pedo que Alfredo, eh, vomitando el estómago <risa> directamente y tienes a una persona que está contigo ahí a tu lado diciendo, bueno, venga, va, todo va a estar bien, no te preocupes, te recuperes. Y en el momento que tú estás bien y, y ya estás dispuesto para volver a los conciertos, te, te coge y te dice, oye, ¿ves a, ese, a esa persona que está entrando por ahí? Ese eras tú hace dos horas. Entonces, claro, es una de juego, por si voy a tener que arribar el hombre. Ese viaje astral, ¿no? Que, esa esa eh, regresión, sí. Y sí, astral. <risa> Diría yo, ¿qué conclusiones sacáis de, de, de toda la información que, que hemos aportado? ¿no? ¿Qué, qué, os, qué, os par, ¿Qué supuso pues yo creo, para a mí vosotros? Me viene un chiste a la cabeza, la verdad. Me viene un chiste a la cabeza Obvio, relacionado claro. con lo que podría representar Bustock, ¿no? Que es el niño que le llega a su madre y le dice Mamá, si tú eres china y papá es blanco... ¿Cómo es que yo soy negro? Y la madre le dice, adaptado a esta situación, eh, mira, hijo, fuiste, fuiste concebido en busto, ¿vale? Puedes dar gracias a que no ladras. <risa> <risa> Cabrones. Madre, <risa> madre mía. Seguir con el programa, que se estáis muriendo de risa, hijo. Nada, nada, tranquilo, pues, si ya estábamos es preguntando tío. las conclusiones porque precisamente nos queda ya muy poquito para terminar el programa y, y yo quería saber, pues, dentro de todo el contexto, pues, si vosotros, por ejemplo, pensáis que en algún momento la juventud que, que venimos ahora, bueno, yo ya no me considero juventud, por supuesto, ya, ya, ya se ha ido al declive lo mío, pero la juventud que viene... ¿Pensáis que puede realmente hacer una revolución, por llamarlo de alguna manera, ¿no? algún tipo de revolución tan grande o tan vigente como fue lo de Gusto? Pregunto así al aire. Yo creo que sí. Y creo que de hecho hay muchas herramientas para poder realizarlo. Muchas más que las que había en el entonces. Creo que también sí, que la sí, dificultad... pero también la, la gente está más aletargada, ¿eh? por eso lo pregunto. O sea, la juventud está en otro punto en el que yo no, lo, yo no los veo tan con tanta fuerza para alzar la voz y no, no tienen como que no hay ganas de eso, ¿no? Viven su propia vida y lo demás, bueno, por eso lo pregunto. Yo es porque es mi opinión personal, pero quería saber. Yo creo en ese sentido que ocurre como en la vida de un artista en el momento en el que viene la inspiración. La inspiración no viene cuando tú quieres que venga en general. O sea, no ser que seas Jesús y hayas nacido con una guitarra debajo del brazo y coja y pu, 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 pu. O sea... La, la inspiración te tiene que pillar currando, ¿eh? La inspiración te tiene que pillar currando, sí, pero también... Eh, la 
la inspiración viene en el momento en el que tú tienes algo que decir y no en otro momento. Si estás tranquilo, si estás feliz en tu butaca ahí sentado viendo tal el documental y diciendo, ojo, esto es de gusto, madre mía, qué mal se lo apañaban con las almohadas. Ahí no te tiene por qué venir la inspiración, pero en el momento en el que pasas una dificultad en la vida, en el momento en el que tienes que sacarte eh, eh, las castañas del fuego y verdaderamente te lo tienes que organizar bien, yo creo que ahí es donde viene eh, la inspiración. Creo que con llamaríamos revolución a esto, bueno, en fin, con digamos estos movimientos pasa lo mismo, solo en el momento en el que verdaderamente hay una razón contundente y en la cual todo el mundo pueda estar de acuerdo para llevarlo a cabo es en el momento en el que ocurre y no antes. O sea, bueno, los, a verlo los hay, el problema para mí es pensar, pero, se, pero la gente lo puede llevar a cabo porque ya estamos hablando de, de, de que lo que lo de gusto fue el promovido por la juventud estadounidense, quiero decir, porque todo aquel que se saliera de ese concepto de juventud como tal, y lo digo así, estaban metidos en, en todos los conceptos de familia y de sociocultura de, de lo que había antes de, esa, de, de todo ese movimiento. Totalmente. Entonces, no, no iban a aportar nada a eso, porque todo eso era comunista, ¿no? Como tú has dicho antes. Todo eso es comunista, yo eso no lo quiero. Entonces, claro, yo... A ver, se podría poner algún ejemplo, ¿no? Haciendo relación con el tema de, de España, pero ya íbamos a, politizar, a politizarlo Uy. mucho, cosa que no quiero. Nada, nada. Y... Le, le vamos a dar marcaje, de hecho, a esto en días eh, sucesivos. Y hoy, por lo pronto... Creo que hemos dado una buena conclusión a este, a este festival que fue histórico. Trataremos tantos otros en otros programas, pero de momento eh, me enorgullece decir que seguiremos en ello, seguiremos haciendo digging y seguiremos trayendo material fresco para que podáis escuchar tanto de bandas, como de artistas, como de canciones, como de festivales, como de todos los sucedáneos. Si hay que analizar el merchandising de X por segunda vez, se hace. Se hará lo que haga falta. De los 27, ojo. Exactamente, exactamente. Eso lo vamos a tocar próximamente. Chicos, Muy paso a despedirme de vosotros. Robert, muchísimas gracias por todo este análisis. Te lo has currado a tope. A, vos, a vosotros por traerme y a mí que me, me interesa muchísimo eh, ponerme al día de cosas que realmente no sabía y es muy interesante y compartirlo con todos los oyentes y con vosotros. Así es. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros ha sido un enorme placer y me he echado unas risas muy buenas. Eh. <risa> Master, Alex, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme y tenerme aquí otro día más, chicos. Y a todos vosotros, chicos, ya sabéis que nos podéis encontrar cada día de 1 a 2 en esta 102.1 FM Radio Tropical. Nos encontraréis siempre a pie de calle. ¡Hasta mañana!